al iniciar una actividad hay que pagar impuestos y una de las primeras cosas que hay que hacer es inscribirse en la FIP, obtener el quit, seleccionar los impuestos a tributar para luego obtener la constancia de inscripción. Al iniciar una actividad debo consultar a un especialista en la materia, en este caso contador, sobre los impuestos en los cuales debo inscribirme y generalmente me dice inscribite como monotributista. Pero ¿siempre conviene inscribirse como monotributista? Analicémoslo. La tabla vigente es esta. Y si presupuesto iniciar una actividad y vender más de un millón de pesos, entonces corresponderá a inscribirse en la categoría H. Analizaremos el caso de un profesional emprendedor configurando una locación y o prestación de servicios. Entonces, al hacer una previa evaluación de alternativas, nos inscribimos en categoría H del monotributo y el pago mensual que incluye impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, autónomos y pago de obra social, aunque este último concepto no es impuesto, es de 6.255 pesos que al multiplicarlo por 12 meses arroja una erogación anual de 75.055 pesos obteniendo una renta neta de 976.011 pesos. Pero tuvimos que hacer compras y abonar el IVA que representa para nosotros un costo hundido pues no lo puedo recuperar, obteniendo una rentabilidad neta de 467.295, arrojando la alternativa evaluada, una tasa efectiva de impuesto del 16,06%. Ahora bien, al analizar la otra opción, las ventas son las mismas y los costos los resto, pero no el IVA, pues el mismo se recupera al confrontarlos contra los débitos fiscales por las ventas efectuadas, obteniendo una renta neta de 630.640 pesos. Al inscribirme en el régimen general, el pago de autónomos es aparte, con lo cual seleccionando el menor importe de la presente tabla, el pago mensual será de 4.271,21, representando un costo anual de 51.324 pesos, arrojando una base de impuesto a las ganancias de 579.316. El impuesto a las ganancias me permite deducir conceptos como el mínimo no imponible de 66.918 y como el caso se planteó para una persona casada con un hijo, también se deducen los importes que aquí se detallan disminuyendo la ganancia sujeta a impuesto. Además deduciré la obra social que coincide con lo abonado en el monotributo y también una deducción especial cuya única condición es estar al día en el pago de autónomos y la suma es de 214.612 pesos para un profesional emprendedor tipificado en el artículo 23 inciso C apartado 1 de la ley de rito, esto es de la ley del impuesto a las ganancias. Llegando a una ganancia sujeta a impuesto de 169.000 113 que al aplicar la tabla del artículo 90 arroja un impuesto de impuesto fijo según la tabla descripta de 20.346 y un impuesto variable del 23% sobre el excedente de 153.524 que arroja un importe de 3.355 que sumados al pago de autónomos anual arroja una tasa efectiva de impuestos del 13,5%. El importe a pagar tanto en el monotributo como en el régimen general resultan ser similares, pero como el pago en el monotributo es mensual y el pago del impuesto a las ganancias es anual y diferido en el año subsiguiente, en caso de no pagar el monotributo, tributo y hacer un plazo fijo con las tasas actuales, obtendría un ahorro de 23.803 pesos, desmitificando el hecho de que siempre conviene inscribirse en el monotributo. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.